Assalamualaikum Dalam video kali ini kita akan teruskan perbincangan kita dalam subtopik 4.2 Yang ini saya akan bincangkan tentang uh, bagaimana untuk kita apply Newton Second Law Yang ini Learning Outcome 4.2 Dalam Newton First Law kita ada satu konsep yang dipanggil sebagai equilibrium Dan soalan-soalan yang berkaitan dengan equilibrium di dalam physics module adalah daripada nombor 6 sehingga soalan nombor 10. So, ada banyak example yang berkaitan dengan equilibrium kerana uh, konsep equilibrium ini penting dan uh, ini adalah soalan yang popular dan saya harap Setiap daripada apa yang saya bincangkan dan setiap saat dalam video ini pelajar-pelajar semua dengar dan salin dan sekiranya tak faham uh, boleh tanya soalan uh, dengan spesifik apa yang kamu tak faham. Yang penting kita jangan skip video ini sebab ianya amat amat penting. Jadi untuk kita menyelesaikan masalah equilibrium ada empat uh, kaedah dan sebenarnya dua daripada step ini telah pun kita bincangkan sebelum ini step yang pertama kita identify forces ini learning outcome 4.1a dan step yang kedua adalah kita draw free body diagram ini adalah learning outcome 4.1b dan pada minggu lepas kita dah bincang tentang free body diagram dan identify forces selama hampir 3 jam Apa yang kita nak fokuskan di sini ialah bagaimana untuk kita apply condition for equilibrium. Now, equilibrium bermaksud the net force on the object is zero. Sama ada objek itu bergerak ataupun tidak, sekiranya net force pada objek itu zero, kita boleh kata sum of fx is equal to zero dan sum of fy is equal to zero. So, bagaimanakah kita nak apply konsep ini dalam soalan example 6 sehingga example 10? Uh, kita akan tengok dan bincangkan uh, setiap soalan. Okay. So, uh, step yang keempat kita akan tengok bagaimana kita selesaikan dalam example 6. Dalam example 6, soalan dia berbunyi Hafiz, Daya and Aina find three ropes tied together with a single knot and decide to have three-way tug of war. Okay, so Hafiz, Daya dengan Aina ni petang-petang dia berjalan, berjoging. Tiba-tiba jumpa tiga tali dan tiga tali tu diikat uh, antara satu sama lain dengan satu simpulan. Jadi mereka bertiga ni tak ada kerja bila dah nampak tali terikat, mereka pun nak main tarik tali. Ah, uh, tu cerita dia. So, tiga orang pelajar matrikulasi Johor ni nak main tarik tali Ok So dikatakan kat sini yang pertama sekali Aina Pulls to the west With 100 newton So kita lukiskan vektor Aina So again kita boleh lukiskan free body diagram Dan simpulan tali itu kita represent sebagai dot Ok So Aina Kita boleh labelkan sebagai F1 Ok so 100 newton while Hafiz pull to the south with 200 newton so kita ada Hafiz tarik ke bawah with 200 newton F2 so right now we have F1 is equal to 100 newton now nanti kita tengok direction dia sekarang ni saya tak nak substitute lagi negatif atau positif dia ok Nanti bila dalam table nanti kita akan substitute positif dan negatif. Okay. Manakala F2 pula sama dengan uh, magnitude dia sama dengan 200 newton. So itu Hafiz Sarit. Soalan dia How hard and we, in which direction? How hard ni merujuk kepada magnitude of force yang daya kena tarik. Okay. Berapa kuat dia kena tarik. And in which direction mana arahnya? Sepatutnya daya tarik. Eh? Should daya pull? To keep the knot from moving. So perkataan to keep the knot from moving menunjukkan 
untuk menjadikan simpulan itu tidak bergerak. Ah, okey. So kita nak elakkan simpulan tu bergerak, maksudnya sum of f must be equals to zero. Sum of f y is equals to zero. Sum of f x is equals to zero. Okay. So we know that sum of f is equals to zero newton. Jadi mana arah daya nak tarik supaya tali simpulan ini tidak bergerak? Okay. Kalau kita tengok free body diagram yang sedia ada sekarang ni, secara logiknya. Saya boleh katakan daya perlu tarik ke arah sana. F3. Supaya tali ini tak bergerak untuk melawan F1 dan juga F2. Jadi, daya kena tarik di antara X dan Y komponen. Ini berdasarkan pengalaman saya lah. Okay, tapi mungkin ada pelajar yang tak mempercayai benda ni ataupun tak nampak. Maka untuk kali ini kita lukis saja F3 terlebih dahulu dan nanti kita akan buktikan dengan calculation. So bagaimana kita nak cari magnitude F3? Itu yang pertama. Dan bagaimana kita nak cari angle theta? Pasal dia minta di direction. So bagaimana kita nak cari dua benda ni? Kaedahnya hampir sama dengan Uh, adding vector by component yang telah pun kita belajar dalam uh, topik yang pertama yang ini soalan 12 uh, boleh tengok balik soalan 12 bagaimana kamu add vector by component adding vector by component adalah satu kaedah untuk kita tambah tiga vector so contohnya kalau kita dah tahu F1, F2, F3 nak cari berapa net force dia Maka kita tambahkan F1, F2, F3 ini secara komponen. Okey, tetapi sekarang ni, kita tidak ada F3 dan kita tidak ada theta. Aa, ini berbeza dengan adding vector by komponen. Yang kita sudah tahu sekarang ni adalah net force sama dengan ko kosong. Kita bukan nak cari uh, total force, tetapi kita dah tahu total force. Yang kita nak cari adalah force F3 ini berapa ok, so masih lagi kita kena selesaikan soalan ini dalam bentuk table, ok mungkin lama-lama nanti mungkin pelajar dah cekap mungkin tak nak lukis table, itu terpulang tapi itu kalau dah cekap, sepanjang semester 1 ini saya nak semua soalan yang berkaitan dengan chapter 4 kita selesaikan dalam table so table seperti biasa ada force, ada X komponen Dan ada Y komponen. Hasil tambah X komponen dan Y komponen kerana objek ini in equilibrium tidak bergerak. Hasil tambah dia sum of Fx kita dah tahu kosong Newton. Sum of Fy kita dah tahu kosong Newton. Because of equilibrium. So, apa yang kita nak isi pada bahagian kolom uh, F ini? Kita nak isi F1, F2 dan F3. So, ada F1, F2 dan juga F, F3. Okay. F3 adalah satu benda yang kita tak tahu dan kita nak cari. Ianya adalah unknown. Therefore, F3X Unknown, kita cuma letakkan simbol F3X. Berapa value? Tak tahu. Kita nak cari. F3Y, kita letak F3Y. Unknown, sebab kita tidak tahu tetapi simbolnya mesti kita letak dalam table. Bagaimana pula dengan F1? Okey, so sebenarnya soalan ini adalah soalan yang simple kerana F1 sudah berada pada X komponen dan F2 sudah berada pada Y komponen. So, F1 magnitude-nya 100 Newton to the west. Dalam axis ini, kita nampak bahawa F1 ke kiri. So, kalau ke kiri, maka kita kata F1X is equal to negative 100 Newton. Now, since F1 berada pada X komponen, F1 tidak berada pada Y komponen ataupun F1 tidak berada di antara X dan Y komponen, maka kita kata Y komponen bagi F1 
sama dengan 0 newton. Manakala bagi F2 pula, F2 berada pada Y komponen. F2 tidak berada pada X komponen ataupun tidak berada di antara X dan Y komponen. So, kita boleh kata F2X is equal to 0 Newton. Dan melalui diagram ini, kita dapati bahawa F2 is in downward direction ataupun sorry south so ke bawah ok dalam axis kita therefore F2Y is negative 200 Newton ok ingat kita nak cari F3X dan F3 F3Y ok sebab kita nak cari value F F3 dan juga value T theta so sekarang ni macam nak cari F3X dan F3Y kita selesaikan mengikut komponen. So, daripada X komponen. Saya ada F1X plus F2X plus F3X is equal to 0. So, I have negative 100 plus 0 plus f 3x is equal to 0 ok ini hasil tambah ni eh? sum of x so therefore I have f 3x is equal to 100 newton that is from x component from y component ok we have F1Y, okay, for sum, sum of Y component is equal to F1Y plus F2Y plus F3Y and that is equal to 0. So, I have 0 minus, okay, F2Y is negative 200 plus f 3y is equals to 0 so f3y is equals to 200 newton so ini belum habis lagi so sekarang ni kita sudah ada x component of f3 and y component of f3 now if i want to draw f3x and f3y in uh, in the diagram so sebenarnya f3x ada pada X komponen dan F3Y ada pada Y komponen untuk dapat cari F3 F3 is the resultant force between F3X and F3Y so to find the resultant for F3 we simply use Pythagoras theorem F3 is equals to square root of x 3x square plus F3 y square. So I have square root of 100 square plus 200 square and I end up with F3 is equals to 223.6 Newton. So, that is the magnitude of F3. Now, how about the direction of F3? Now, as usual, angle theta can be calculated by using inverse tangent y over x. So, I have angle theta is equals to inverse tangent of uh, 200 over 100 and angle theta kalau kita kira 63.43 degree now to state the direction kita tengok F3 is above positive x at this so, how do we know that it is above positive x as this? Because both 
uh, F3X and F3Y are positive. So we can conclude that uh, vector F3 is 63.43 degree above positive X at Z. So that's all for this video. Saya harap semua salin dan pada video yang seterusnya kita akan bincangkan example 7 dan saya harap pelajar-pelajar semua bersabar dan terus berusaha untuk cuba fahamkan konsep equilibrium. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.